16, 16, correcto. Hello, is everything okay here? ¿Todo bien por acá? Yes, teacher, it's okay. Okay, perfect. Are you about to finish? ¿Ya casi terminamos? I think so. Okay, I'll call you back in one minute. En un minuto ya estamos de regreso en la plenaria, ¿verdad? Sí. Okay, okay, okay. perfect. Hello, welcome back. Hola, hola, bienvenido, bienvenidas. How was the practice? ¿Cómo estuvo esa práctica? Were you, were you able to classify? ¿Pudieron clasificarlos? Yes. yes. Okay, I would like to ask one team that can provide the land transport. I will divide the class into three teams, right? I will need three volunteer teams. Vamos a necesitar tres equipos voluntarios. So one, the first team is going to describe the land transport. The second team is going to describe uh, the water transport. And the last team is going to describe the air transport. So voluntarily, who wants to? Voluntariamente, quienes quieren participar? Vamos a ver. Si no, vamos a hacer team marín. <laughs> a ver. My group. Ok, Roger. Ro ah, go ahead. Adelante, Roger. Pueden dividirse la lista, ¿verdad? Para que todos puedan participar. O ustedes delegan. Aunque lo ideal es que todos puedan participar en el grupo. Okay. Entonces, eh, si mis compañeras me escuchan, yo voy a decir eh, las primero, primeras cuatro y después alguien sigue con las siguientes cuatro y la... La tercera compañera termina con el resto, ¿ok? Ok, y okay. Land, land, land transport. Eh, number one, train. Eh, number two, car. Eh, number four, fire, fire engine. Eh, number five, taxi. Ok, thank you. Thank you, Roger. Next participant. La siguiente participante. Ok, eh, bicycle. Uh -huh. eh, van. Bus, um, ambulance, mm -hmm. police car, Daisy. Okay, thank you. Next participant, siguiente participante. Uh, Alicot planner, uh, sideboard, uh, pardon. Mm, Bye. Okay, that's land. Eh, por ahí escuché helicopter. Is it, is it right? Sí. Pero sí, ese, es, ese es air, air transport. ¿Sí? Estaba este hablando de que solo era este land, land, land transport. Land, perdón, perdón. No se preocupe, creo que yo no me di a entender. Land transport. Bicicleta, eh, tricycle. Uh -huh. Bicycle, tricycle, and. Bicycle, motorbike. Motorbike, yeah. Motorbike. Okay, y thank you. Star. Excuse me? And lorry, and lorry. Lorry, right? Yes. Okay, thank you. Thank you very much. Uh, water transport. I need another team for water transport. Otro equipo para transporte eh, acuático. Okay, please, go ahead. Adelante. Uh, Water transport is a jet ski, mm -hmm. uh, speedboat, mm -hmm. sailboat. Yeah. Um, only. Okay. Perfect. Thank you. And the last okay. team, air transport. Okay. Yes, Adelante. Okay. Adelante, uh, Vladimir. The water. No. Sí, verdad. Eh, era, ahora estamos con air, no sé si el grupo ah, de ah, el, el grupo sí. de water no ha terminado, o sí, estaban en el mismo grupo, Vladimir. No, 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 estaban en otro. Ok, entonces sería air, air transport. Ok. 
Her transport is. Um, no sé si le digo los números o. <laughs> no, you say, you, you pronounce the, the name. No la pronuncio. Okay. Yes, please. Um, the air transport is a um, balloon. Mm -hmm. Balloon? Balloon. Hot, hot, hot balloon. Hot air mm. balloon. Mm -hmm. Hot air balloon. Mm -hmm. And the, it's the plane. Plane. Mm -hmm. Yes. Yeah. And the uh, helicopter. Yes, that's right. Excellent, thank you very much. You did a great job by classifying them by land transport, water transport, and air transport. So what we have to do is uh, for tomorrow, I would like that you can uh, help me to ask these questions. Para mañana, la tarea que nos va a quedar porque ya no nos queda mucho tiempo, is to answer these questions. Vamos a responder a estas preguntas. Yo se la voy a hacer llegar ahorita al, al WhatsApp group, right? And for example, uh, the question says, where do you work? Oh, Many of you already said, where do you work? Muchos de ustedes ya me dijeron, ¿verdad? ¿Dónde trabajan? So, if it's my case, I say, I work at Inglés Corporativo. How do you get to your workplace? Esta pregunta, how do you get to your workplace? Es, ¿cómo llegas a tu lugar de trabajo? So, I can say, I drive, manejo, or I take a bus, tomo un bus. Or I walk to my workplace. Vea que en este walk, la, la, um, yeah, I walk, la L no suena. I walk to my workplace, right? How long does it take? ¿Cuánto te toma? ¿Verdad? Eh, cualquiera de las acciones. Eh, drive, take a bus, or walk to my workplace. So I can say, it takes an hour by car. Me toma una hora en carro. It takes an hour and a half by bus. It takes half an hour to get there. O me toma media hora llegar ahí, ¿verdad? Si yo camino. Vea, to get there, es llegar ahí. Y cuando yo menciono un medio de transporte, digo by car, by bus. Si hubiera un tren, dijera by train, right? Utilizo by, right? So if you see here, I'm following the same structure that we have in the platform video that says subject, I, verb, take, and complement. I take a bus. I, subject, walk, verb, to my workplace. Complement, right? Okay, so for tomorrow, I would like that you can say, how do you get to your workplace? Para mañana me gustaría eh, hacerles la pregunta, ¿verdad? A cada uno de ustedes. How do you get to your workplace? ¿Verdad? And then you can answer. Y luego que cada uno de ustedes me pueda responder. Okay, in the platform, you have this conversation between Ashley and Jason. It says, nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. In her job, is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad, okay? So they are talking about transportation means, but they are also using simple present statements. Si se fijan, están hablando de, los, de algunos medios de transporte, ¿verdad? Que ya vimos en el vocabulario, pero también están persona. utilizando tercera persona, correcto, del, del presente simple. So that's the grammar part we are going to focus tomorrow. Esa es la parte en la que nos vamos a enfocar mañana, ¿verdad? Simple present tense, el tiempo presente simple. Eh, for, for example, is it yours? Esta es una pregunta, ¿verdad? En el tiempo presente simple. ¿Es tuyo? ¿verdad? Entonces mañana vamos a ver cómo es que ubicamos en este caso el verb to be eh, al inicio, ¿verdad? Para hacer una pregunta. Eh, o cómo eh, utilizamos, por ejemplo, eh, la tercera persona. She has a new car. Estamos hablando de ella. O she drives to work, ¿verdad? Agregamos una letra S al verbo en presente cuando estamos hablando de oraciones afirmativas con la tercera persona singular que es he, she, it. Pero eso lo vamos a ver mañana detenidamente, because by now the time is over, porque por ahora pues ya el tiempo se nos terminó. Eh, in the materials that I will share later with you, will, you will have B, 
vocabulary, transit vocabulary core classes. So this is going to be something like extra, ¿verdad? Van a tener en el material que les voy a compartir luego algún vocabulario extra eh, para que ustedes puedan seguir eh, trabajando. So tomorrow we are going to continue with the simple present statements, negative statements, questions, and so on. Así que para mañana vamos a continuar ya con la parte de grammar in practice, ¿verdad? Cómo vamos a utilizar eh, grammar con los simple present statements. Do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta aquí? No. Okay, excellent. No. It has been a pleasure to have you here. I'm glad you came to class and I invite you to come back tomorrow, okay? Okay. Be safe okay. and see you tomorrow. Bye-bye. See you tomorrow. Bye-bye. Good night. Good night. Take care. Bye. Thank you. Bye. 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 Bye.